间藏，血染的安葬，留明间彷徨。红颜落泪，千羽之上，回首间，风雨茫茫。郡守，这霸道守护接连受创，怕是难以为继。与其浪费，不如郡守趁机修炼，借此一举开启黄金神窍。啊、嗯嗯嗯哦！大姐，你来代我守城，防备三大种族来犯。好。我来守城，如今霸刀守护遭引虎王重创，城外三大种族很可能趁此时机攻城。嗯，一旦北洋城失守，九阳霸刀族将无法配合天妖族应付人族，所以烦请两位留下助战。让北兄一个人面对引虎王吗？其实有无我们有区别吗？哎，北兄选择独自离去，或许有应对之法吧。那北洋城便拜托三位了。三大种族会趁机来犯吗？哼，来又如何？面对他们，总比面对银虎王强吧。是啊，一个银虎王胜过千军万马。数百年，终于可以出口恶气了。嗯，<笑>这还要感谢人族。若非人族出了一个银虎王，迫使武神真风无暇他顾，这三大种族对决也能有我们的机会。而且也是银虎王，让我看到了无惧霸刀守护的机会。葬花，你确定我离开后，霸刀守护被银虎王击溃了？当然，我潜伏在旁，亲眼看到银虎王打破霸刀守护，岂能有错？<笑>没有霸刀守护，看他们还如何守护这北洋城。北洋军号称九阳霸刀族第一军，我早就想领教了，希望不要让我失望。<笑>我要北洋城鸡犬不留。嗯，银虎王，你这是何意？聂兄可曾想过，自千年前天谴结束十万种族争霸之后，人族、天妖族、九阳霸刀族为什么能够迅猛崛起，成三族鼎立之势，让其他诸族莫不退避三舍？<笑>你这是炫耀吗？不就是你们三族始终有黄金武神传承坐镇吗？此只为其一，尚有其二。哦、oh. ，我们三族彼此冲突、矛盾之激烈，想必聂兄也清楚。但我们三族却依旧达成了彼此经商贸易的协议。聂兄可明白其中缘由？种族交流、繁荣玄武世界，这是一直以来历代雄霸玄武世界的大族所奉行的。
，所以大族历来没有屠城之事，皆因但凡繁华之地，皆有各族之人聚居。如这北洋城中，便有我人族之人在此行商。如今我与九阳霸刀族厮杀，你们可曾见他们屠杀人族普通人？种族之间，或为挣扎生存，或为利益争夺，彼此厮杀在所难免。但，绝不可屠城，这是底线。嗯，我屠城又如何？老子愿意。你管得着吗？屠城之人就是我银虎王的敌人。嗯，呸！吓唬谁呢？老子这就去屠城。你敢阻我，我打死你！嘿！聂兄，我慎重提醒。勿要屠城，否则我银虎王定然单枪会三族。啊嗯嗯嗯、银虎王，你实力出众，单人破霸刀守护，自是有能力挑战我三族。只是你为杀北曜天而来，如今北曜天早已逃走，你不去追杀，偏要来管我们的事，不怕北曜天跑了？哼！跑了可再追，他跑得了一时，却跑不了一世。比起北北耀天，我要天下诸族明白我意更重要。聂兄认为呢？此战不屠城。银、嗯、虎、嗯、王太霸道了、嗯。当我们足够强大的时候，我们也可以。千里追杀。人战一城，以一己之力破霸刀守护，他已经真正成事了，如黄金武神般有威慑天下之意。而他也是迄今为止唯一一个非黄金武神却有此实力者。得罪他不至，那就将这股憋屈的怒火倾泻给北洋城吧。进攻！嗯嗯嗯我知道北曜天去哪里了。他去了哪个方向？藏神禁地。哎，我绝非骗你，若有假，你可马上离开。我那三枚龙骨妖丹算是白送你的。我去信你一次。藏神禁地绝非四级妖兽可进出的。热爱正在热播。